হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু স্পাইক স্টোরি শো আমাদের আরও একটি নতুন পর্ব নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি এবং স্পাইক স্টোরি শোর মূল উদ্দেশ্য আমরা সবসময় বলে থাকি যে আপনাদেরকে সেই সকল বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলা আপনাদের সাথে যে সকল বিষয়বস্তু আপনাদের জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথটাকে আরও একটু হেল্প করবে এবং আজকে আমরা যেই পর্বটি নিয়ে হাজির হয়েছি এই পর্বটি আই গেস আমরা অনেক কোয়েরি পেয়ে থাকি অনেক কোয়েরি সবচেয়ে বেশি কোয়েরি পেয়ে থাকি যে টপিকটা নিয়ে সেই টপিকটা নিয়ে আজকে আমরা হাজির হতে পেরেছি এবং ইয়েস আপনারা অনেকেই আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করে যে ডিপ্রেশন এই শব্দটার সাথে আপনারা অনেকেই পরিচিত এবং এই শব্দটার সাথে আপনারা অনেকেই যুক্ত ডিপ্রেশনটা আসলে কি বা মানসিক বিষণ্নতা আমরা যেটাকে বলে থাকি মানসিক বিষণ্নতা কি এবং মানসিক বিষণ্নতা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা হাজির হয়েছি এবং আজকে আমাদের সাথে যিনি আছেন ডেফিনেটলি স্পাইক স্টোরি শোতে আমরা একজন এক্সপার্টকে সাথে রাখি এবং আজকে আমাদের সাথে এই বিষয়টার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একজন আছেন এবং ওনার নাম হচ্ছে তামান্য চৌধুরী উনি বর্তমানে সাইকোলজিস্ট হিসেবে কাজ করছেন এবং মেন্টাল হেলথ এক্সপার্ট হিসেবে উনি কাজ করছেন ওনার মুখ থেকে ওনার সম্পর্কে ডিটেল জানব এবং সরাসরি আমি চলে যাচ্ছি আজকে আমার অতিথির সাথে তামান্না আপু কেমন আছেন সালাম আলাইকুম डिप्रेशन शब्द কমিউনিকেশন তারা ফেস করে থাকেন ডিপ্রেশন তারা পার্সোনাল লাইফে অনেক অনেকভাবে ফেস করে থাকেন এবং এটা নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন থাকে কিভাবে পরিত্রাণের উপায় কি সো অ্যাজ এ সাইকোলজিস্ট সাইকোলজির ভাষায় আপনার এই বিষয়টা নিয়ে আমি আমারও পার্সোনালি ইন্টারেস্ট আছে যে বিষয়টা সম্পর্কে আরও ভালোভাবে কিছু জানার প্রথমে একটু জানতে চাইবো আপু আপনার সম্পর্কে একটু জানি যে আপনি কি করছেন বর্তমানে কোথায় কানেক্টেড আছেন এবং কিভাবে আপনি সার্ভিসটা প্রদান করছেন থ্যাংক ইউ আমি একজন মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল হিসেবে কাজ করছি বর্তমানে আছি মাইন্ড শেপারের কো ফাউন্ডার এবং ডিরেক্টর হিসেবে তো এটা আসলে মাইন্ড শেপার হচ্ছে একটা সোশ্যাল গুডস প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা মেন্টাল হেলথ সার্ভিসগুলোই আসলে দিয়ে থাকি কারণ এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা কোভিডের কারণে হয়তো অনেক বেশি মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলছি বাট এটা শুধু কোভিডের কারণেই যে দরকার তা কিন্তু না এটা আসলে আমাদের সব সময় দরকার আমি যতদিন পর্যন্ত বেঁচে আছি একজন মানুষ হিসেবে আমাদের যখন ফিজিক্যাল হেলথ আছে যেখানে কিন্তু আমার সেই সাথে সাথে কিন্তু আমার মেন্টাল হেলথটাও আছে তো দুটাকেই কিন্তু পাশাপাশি রেখে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে এবং দুটাকেই আসলে ভালো রাখতে হবে তো সেই লক্ষ্য নিয়ে আসলে আমার সাইকোলজি পড়া এবং তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করার পরে জার্নি হিসেবে আসলে একজন প্রফেশনাল সাইকোলজিস্ট হিসেবে কাজ করছি তো এখনো পর্যন্ত আমি কাজ করে যাচ্ছি অনলাইন এবং ফেস টু ফেস যে কাউন্সেলিং সার্ভিসগুলো সেগুলো আসলে দিয়ে যাচ্ছি সুপার थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट इंटरेक्शन এবং আই বিলিভ যে এখন আমাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এখন আগের থেকে আরও অনেক বেশি আলোচনা করি যেটা একদিক থেকে ভালো কারণ আমরা এখন ফেস করা শুরু করছি যে মানসিক অসুস্থতাটাও যে একটা বড় ধরনের অসুস্থতা এবং সেটা আমাদের জীবনের জন্য কতটা কানেক্ট করার জন্য কতটা হেল্প করে যে মানসিক অসুস্থতা নিয়ে যদি আমরা কাজ করি এবং অ্যাওয়ার যদি থাকি তাহলে সেটা আমাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে সো আজকে কিন্তু আমরা অনেক কোয়েশ্চেন নিয়ে আপনার কাছে আসবো আমাদের অডিয়েন্সরা আমাদেরকে অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন করেছে আমি একটু প্রথম দিকে প্রথম দিকে একদম বেসিক থেকে একটু জানতে চাই যে ডিপ্রেশন ব্যাপারটা আসলে কি আমরা একটা শব্দ মানসিক বিষণ্নতা বা ডিপ্রেশন কথাটা বলে থাকি সাইকোলজির ভাষায় ডিপ্রেশন ব্যাপারটা আসলে কিভাবে দেখা হয় এবং একটু জানতে চাইবো যে ডিপ্রেশনের লেভেল গুলো কি কি আছে আমরা কি যে কোনো ডিপ্রেশনই কি খুব সিরিয়াসলি নিব নাকি এর লেভেল গুলো সম্পর্কেও একটু জানতে চাই আপনার কাছে আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য কোশ্চেন চমৎকার একটি কোশ্চেন সো যদি আমি বইয়ের ভাষায় একটু বলতে চাই যে ডিপ্রেশনের সংজ্ঞাটা কি তাহলে একটু सिंपली বলি ডিপ্রেশন হচ্ছে ডিপ্রেশন ইজ এ কমন এন্ড সিরিয়াস মেন্টাল ইলনেস দ্যাট নেগেটিভলি এফেক্টস হাউ ইউ ফিল হাউ ইউ অ্যাক্ট এন্ড হাউ ইউ থিং সো এটাকে যদি একটু ছোট করে সুন্দর করে আমি বাংলায় সহজ করে বলি তাহলে হচ্ছে একজন মানুষ যখন মেডিকেল ভাবে একজন 
ট্রিটমেন্টে <laughs> ডিপ্রেশন <laughs> আমরা হয়তো অনেককে এক করে ফেলি বা পার্থক্য করতে পারি না আপনি কি আমাকে একটু ক্লিয়ার করে বলতে পারবেন আপু যে এই বিষয়টাকে আমরা কিভাবে পার্থক্য করতে পারি যে হোয়াট ইজ স্ট্রেস হোয়াট ইজ অ্যাংজাইটি এন্ড হোয়াট ইজ ডিপ্রেশন ওকে উদাহরণ দিই যে আমি এখন কোভিড এর কারণে আমরা অনেকে আসলে ফাইন্যান্সিয়ালি অনেক ধরনের লস এর মুখে পড়ছি অনেকে জব হারাচ্ছি জব লুজ করছি তো সেক্ষেত্রে আমার আসলে ফাইন্যান্সিয়াল রিজন আমার একটা উদ্বিগ্নতা বা একটা ভয় কাজ করছে আমার ফিউচার আসলে আদৌ কতটা সিকিউর সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু আমি ডিপ্রেশনে যাচ্ছি অ্যাংজাইটি থেকে যে আমি হতাশ হয়ে যাচ্ছি যে আমাকে দিয়ে আসলে আর কিছু হবে না যেহেতু আমার তার কাছে সবই খারাপ হচ্ছে আহ কোভিডের কারণে আমি আর এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবো না তো হতাশা যখন আমার থাকছে মন খারাপ থাকছে তখনই কিন্তু আমি ডিপ্রেশনে যাচ্ছি তো স্ট্রেস থেকে অ্যাংজাইটি অ্যাংজাইটি থেকে আসলে ডিপ্রেশন আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে আমাদের কখন আমরা বুঝতে পারি যে আসলে কোন লেভেলে গিয়ে আমাদের এখন আর নিজের মধ্যে বা কারো সাথে কথা বলা তাই আসলে সলিউশন হচ্ছে না এখন আমার একটু ক্লিনিক্যাল সলিউশন প্রয়োজন এটা আমার নিজের মধ্যে আমি যদি বোধ করি তাহলে কখন আমার ওই লেভেলটা আমি চিন্তা করতে পারি যে না এখন আমার হয়তো মেডিকেল সলিউশনের দিকে আমার যেতে হবে আমাদের মানসিক অবস্থা অনুভূতির একটা অবস্থা হ্যাঁ কিন্তু খুবই কমন যেমন আমার যখন কোনো ভালো কিছু হয় আমি যা এক্সপেক্ট করি সেটা যখন আমি পেয়ে যাই তখন যেমন আমার মন ভালো থাকে আমি খুশি করি হ্যাপি থাকি আমার যখন যে এক্সপেকটেশনটা ফিল আপ হয় না কোনো আনএক্সপেক্টেড কিছু আমার মধ্যে চলে আসে বা তার শিকার হই তখন কিন্তু আমার মন খারাপ হয় খারাপ লাগে সো এতটুকু পর্যন্ত কিন্তু স্যাডনেস এর জায়গা বাট এই স্যাডনেসটা যখন একটা লম্বা টাইম পর্যন্ত টু উইকস ওয়ান মান্থস টু মান্থস ইভেন টু ইয়ার্স পর্যন্ত যখন এক্সিস্ট করে তখনই আমরা সেটাকে একটা ডিপ্রেশনের জায়গায় ফেলছি এবং সেটাকে আমরা মেন্টাল ডিসঅর্ডারের জায়গায় ফেলছি সো স্যাডনেস এবং ডিফারেন্স ডিপ্রেশন কিন্তু দুটো ডিফারেন্ট জিনিস আমাদের 
আপনার ডিপ্রেশনটা আসলে কোন লেভেলে সো এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে আমার লেভেলটা একটু বোঝা কারণ একজন ক্লায়েন্ট যখন আমার কাছে আসছে সে যেটা মনে করছে যে আমি মারাত্মক অসুবিধার মধ্যে আছি মারাত্মক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি মারাত্মক ভাবে আমি ডিপ্রেস সে যেটা মনে করছে আদৌ সে সেই লেভেলে আছে যেটা সেটা আসলে অ্যাসেস করা দরকার কারণ সে যেটা চিন্তা করছে সে কিন্তু সেভাবেই বিহেভ করবে তো সেই জায়গাটা আমরা যখন টুলটা ইউজ করি এবং সেখানে আমরা মাইল্ড মডারেট এবং সিভিয়ার বলি তো মাইল্ড যখন হচ্ছে তার মানে একটা কিছু মৃদু কিছু সিমটমস আমরা দেখছি কিছু মৃদু খারাপ লাগা ডিপ্রেশনের জায়গা আছে যেটা কিনা ফিটেবল আমি চাইলেই ফিট করলে সেটা পসিবল কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে কিছু জায়গা থেকে সিভিয়ার চলে যায় তখন আমি সুইসাইডাল থটস পর্যন্ত চলে যাচ্ছি সুইসাইডাল অ্যাটেম্প নিয়ে নিচ্ছি তো সেই জায়গাটা আমরা বলবো যে সিভিয়ার তো সেই সকল ক্ষেত্রে আসলে আমাদের ডেফিনেটলি ক্লিনিক্যাল কোনো অ্যাপ্রোচে যাওয়া উচিত ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্টের যে কাছে যাওয়া উচিত অনেক সময় মেডিসিন নিতে হতে পারে সেই জায়গাটাও আমরা করতে পারি সো কখন বুঝবো আমি আসলে সিভিয়ার লেভেলে আছি সেটা হয়তো যখন আমি সিভিয়ারে চলে যাবো আমি হয়তো সেটা রিকগনাইজ করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমার আশেপাশে যারা আছে যারা আমার আত্মীয় স্বজন বা যারা আমার ফ্রেন্ডস আছে তারা কিন্তু সেই জায়গাটা আমাকে হেল্প করতে পারে কারণ একটা মানুষ যখন খুবই ডিপ্রেস লেভেলে চলে যায় তখন কিন্তু সে সেখান থেকে মুক্তি মুক্ত হতে চায় সেখান থেকে মুক্তির পথ খুঁজে তো অনেক সময় যখন মুক্তির পথটা আসলে খুঁজতে পায় না তখনই কিন্তু সুইসাইডাল থটসের চিন্তা ভাবনা আসে এবং মনে করে যে আমার এই জীবন আসলে দেখে আর কোনো লাভ নেই আমি সুইসাইড করলেই মনে হয় ভালো এই জীবন দিয়ে দিলেই ভালো তো সেই জায়গাটা আমরা আশেপাশে <laughs> অনেক সময় ঘুমের প্রবলেম যেটা হয় এক্সেসিভ সে ঘুমাচ্ছে অথবা সে একদমই ঘুমাচ্ছে না ইনস্টলমেন্ট নিয়ে চলে যাচ্ছে সো এই ধরনের কিছু সিভিয়ার সিমটমস থেকে আসলে যখন একটা মানুষ নর্মাল অবস্থায় সে যেরকম আছে সেখান থেকে যখন সে তার উল্টা একটা আচরণ করছে তখন কিন্তু আমি বুঝতে পারবো যে সেই মানুষটা আসছে আসলে একটা রং সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাদের খুব বড় একটা অবদান হিসেবে কাজ করে এবং অনেকে হয়তো নিজেই যারা এই ধরনের একটা টাফ সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে যায় তারা নিজের অনেক সময় লজ্জায় হতে পারে ভয় থেকে হতে পারে যে কোনো সিচুয়েশন হতে পারে যে তারা হয়তো পরবর্তী স্টেপটাতে যেতে পারছে না বা যেতে চায় না তো সেটাই আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে রাখতে গিয়ে হয়তো প্রবলেমটা আরো বেড়ে যায় যেটা আস্তে আস্তে একটা সিভিয়ার পর্যায় পর্যন্ত চলে যেতে পারে যেটা আমরা বিভিন্ন সময় দেখে থাকি সুইসাইডাল পর্যন্ত বিষয়টা চলে যেতে পারে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার আমরা কনভারসেশন বেশ ভালো আগাচ্ছে আমরা ডেফিনেটলি নেক্সট স্টেপে যাবো এবং যারা দেখছেন তাদেরকেও বলতে চাই যে আপনারা লাইভেও কিন্তু আমাদেরকে কমেন্টে জানাতে পারেন আপনার প্রশ্ন ডিপ্রেশন রিলেটেড বা আপনার যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে সেই বিষয়ে আপনি সরাসরি যেহেতু একজন এক্সপার্ট আছেন আমাদের সাথে সো ডেফিনেটলি এই সুযোগ আপনারা হাত ছাড়া করবেন না আপনারা অবশ্যই আপনার কোয়েশ্চেনটা করুন কমেন্ট সেকশনে আমি আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলো এক এক করে জানাবো সো যেটা আমরা বলছিলাম আপু আমরা ডিপ্রেশন এবং অ্যাংজাইটি এবং এই বিষয় নিয়ে করণীয় কি হতে পারে এই বিষয় নিয়ে গুলো নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম একটা কোয়েশ্চেন যেটা আসছে অনেকের মধ্যে যে আমাদের অনেক অতিরিক্ত চিন্তা বা ওভার থিঙ্কিং এর একটা প্রবলেম আসে যে ওভার থিঙ্কিং এর কারণে যেটা হয় আমাদের হয়তো রাইট টাইমে আমরা রাইট ডিসিশন গুলো নিতে না পারার কারণে আমরা বিভিন্ন ধরনের আহ যাই আমরা চিন্তা করছি না কেন সেটা হয়তো একটা সময় পরে যে আমাদের রিয়েলাইজেশন আসে এবং ওই রে আমাকে <laughs> বারবার আমি একই চিন্তা করছি তো সেই জায়গাটা আমরা যেটা করতে পারি যে আমি আসলে যেই চিন্তাগুলো করছি কারণ আমরা যে যখন বলে থাকি যে আমাদের মন আমাদের মন বলতে আসলে কিন্তু কিছু নেই আমাদের সবকিছুই কিন্তু মাইন্ড মানে মাথা থেকে আসে ব্রেন থেকে আসে সবকিছুই কিন্তু কমিউনিকেশনের সাথে জড়িত তো আমি আসলে যা চিন্তা করব তাই কিন্তু আমার 
বিহেভিয়ারে আসবে যেমন ছোট একটা সিম্পলি যদি উদাহরণ দিই যে আমরা যখন এক্সাম হয় এক্সামের আগে কিন্তু আমরা প্রিপারেশন নেই তো আমার যত ভালো প্রিপারেশন নাই আমি কিন্তু তত বেশি ভালো এক্সাম দিতে পারি তো সেক্ষেত্রে যেমন প্রিপারেশনের জায়গাতে সেই রকম যে আমি যদি একটু নিজেকে ওভার থিঙ্কিং এর জায়গাটা যদি একটু নিয়ে আসি যে আমি আসলে কি কি চিন্তা করছি সেই জিনিসগুলো যদি যে চিন্তাগুলো আমার বারবার আসছে বারবার আমাকে না করছে সেগুলো যদি একটু লিখে নিতে পারি পয়েন্ট আউট করতে পারি এবং তারপর যদি আমি দেখি যে আমার চিন্তাগুলো আদৌ কতটুকু রিয়েলিস্টিক কারণ আমি চিন্তা করছি যে আমাকে দিয়ে ফিউচারে কিছু হবে না ফিউচারে যে হবে না সেটা আমি আসলে কি করে বুঝলাম আমার পাস্ট লাইফটা যদি আমি ক্যানালাইসিস করি যে আমার পাস্টে কি কোনো রকম সাকসেস এর কোনো হিস্ট্রি নেই আমি কি কখনোই সফল হইনি আমি কি কখনোই কোনো ভালো কিছু করিনি তাহলে ফিউচারটা তো আমি জানি না যেটা আমার হাতে নেই সেটা পুরাই আনসার রয়েছে ফিউচারটা কিন্তু ফিফটি ফিফটি নেগেটিভও হতে পারে পজিটিভও হতে পারে বাট আমরা প্রেজেন্টে থেকে যেটা করতে পারি যে আমরা এটা ট্রাই করতে পারি তো যখন আমরা ফিউচারে প্রবেশ করব তখন হয়তো সেটা আমি যেটা চিন্তা করছি সেটা নাও হতে পারে তো আমার ওভার থিঙ্কিং এর সময় যে চিন্তাগুলো বারবার আমাকে আসলে খারাপ ফিল করাচ্ছি সেই জায়গাটা একটু বারবার আমি যদি লিখে নিতে পারি এবং সেই চিন্তাগুলো আসলে কতটুকু রিয়েলিস্টিক সেই জায়গাতে একটু চিন্তা করা যদি হয় যে হ্যাঁ আমার চিন্তাগুলো এবং আমি যেটা চিন্তা করছি বাস্তবতা আসলে তাই তখন আমি সেটা লজিক দিয়ে নিজেকে বুঝাতে পারি কিন্তু ওভার থিঙ্কিং এ সবসময় যেটা হয় যে আমরা আনরিয়েলিস্টিক চিন্তা ভাবনা করি যেটা বাস্তবের সাথে আসলে একদিনই নিয়ে নিয়ে আমি বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা আমাদের বারবার মাথায় কাজ করে বা চিন্তা আমরা করতে করতে সেটা একটা পর্যায়ে যে আমরা ডিপ্রেসড হয়ে যাই কিছু কিছু প্রবলেম যেটা আমরা অলরেডি ফেস করেছি বা হয়তো যেটা আমরা হতে পারে যে অনেক ধরনের স্ট্রেস থাকে বা অনেক ধরনের শারীরিক অসুস্থতা থেকে হতে পারে রিলেশনশিপ ব্রেক আপ থেকে হতে পারে যেগুলো রিয়েল লাইফে হয়ে থাকে সাধারণত যে সমস্যাগুলো বা অনেকের অনেক ধরনের অনেকের অ্যাভিউজ রিলেটেড অনেক ধরনের প্রবলেম হয়ে থাকে যেটা রিয়েল লাইফে ঘটে যাওয়া ঘটনা সেখান থেকে যেই ডিপ্রেশনটা আসে এই ধরনের ডিপ্রেশন গুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা কিভাবে ফেস করতে পারি দ্যাট ইজ মোর মানে রিয়েলিস্টিক ফেস থেকে আমরা বলছি খুবই চমৎকার আমি আসলে আমার নিজের বেশ কিছু ক্লায়েন্ট ডিল করেছি সেখানে যদি আমি বলি যে আমার বেশ কিছু ক্লায়েন্ট ছিল যাদের দুই থেকে তিনবার হয়তো তারা রিলেশনশিপ ব্রেক আপের মধ্যে দিয়ে গেছে তো একটা সময় তাদের ট্রাস্ট নষ্ট হয়ে গেছে তারা কিন্তু তাদের পার্টনারকে আর ট্রাস্ট করতে পারছে না তো সেই থেকে তাদের একটা ওভার থিঙ্কিং এর জায়গা চলে আসে যে কোনো ছেলে অথবা কোনো মেয়ে কিন্তু ভালো না যারা তাদের সাথে চিট করেছে অথবা ভর্তি করে গেছে তো সেই জায়গাটা যদি যাই তাহলে হয়তো আমি যেখানে ফেসবুক দেখে যেটা করি মিডিয়াতে যেটা করি যে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখি যে এই কাপলটা খুব ভালো আছে আমার এই ফ্রেন্ডটা তো খুব তার জামাই কিনে অথবা তার বউ কিনে খুবই ভালো আছে কিন্তু আসলে ফেসবুকে আমরা কোনটা দিই আমি সবচেয়ে আমার সুন্দর ফেসের যে ছবিটা এডিট করে সেই ভালো জিনিসটাই কিন্তু ফেসবুকে দিচ্ছি এবং ফেসবুকে আমাদের যারা থাকে তারা আসলে কতজন আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত সেটাও আমার একটা কোয়েশ্চেন এসেছে আমরা কিন্তু সবাইকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি না তো যাদেরকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি না তাদের একটা ছবি দেখে আমি যদি আমার নিজের ফার্স্ট্রেশনের জায়গায় ক্রিয়েট করে ফেলি যে না ওই কাপলটা খুব ভালো ও খুব ভালোভাবে ঘুরছে বিদেশ ঘুরছে এখানে যাচ্ছে ওখানে যাচ্ছে এখানে খাচ্ছে ওর জামাই না জানি কত ভালো ওর ওয়াইফ না জানি কত ওকে সাপোর্ট করে সেটা কিন্তু আসলে রিয়েলিস্টিক হবে না কারণ আমি জানি না ওই মানুষটার ভেতরে কি চলছে কারণ আমার সবসময় ফেসবুক আসলে সবচাইতে ভালো জিনিসটাই দিই এবং রিসার্চ ফাইন্ডিং যেটা বলে যে একজন মানুষ যখন একটু কষ্টের মধ্যে থাকে বা খারাপ সময়ের মধ্যে থাকে সে যখন ফেসবুকটা দেখে সে আরো বেশি খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে চলে যায় কারণ সে দেখছে ফেসবুকে সব গুড পিকচার সব হ্যাপি কাপল সব কিছুই ভালো কিন্তু সবসময় তো আসলে লাইফ ভালো যায় না লাইফ আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকে 
সঠিক ভাবে যেটা বললেন যে অনলাইনে আমরা সবসময় আমাদের সবচেয়ে বেটার ফেজ সবচেয়ে বেটার বিষয়গুলো যেটা নিয়ে কিছুদিন আগেও যেভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম সেভাবে হয়তো আমরা এখন আবার দেখতে পাচ্ছি না বা আমরা রিথিং করতে হচ্ছে অনেকের অনেক ধরনের জবলেস সিচুয়েশন ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস সিচুয়েশন অনেক ধরনের সিচুয়েশন চলছে কারণ আমি বাস্তবতায় যখন আছি আমি কখন আসলে আমার সাথে হবে আমি নিজেও জানি না খারাপ সময়টা কিন্তু শুধু আমি একা না বা আপনি একা না বা আমার পরিবার বা আপনার পরিবার একা না আমার পুরো বিশ্ব একসাথে কিন্তু আমরা ফাইট করছি তো সেটা যদি আমরা একটু চিন্তা করি যে ফিউচারে আমরা হয়তো বা ধরেই নিতে পারি যে হয়তো সিচুয়েশন আরো খারাপ ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারবো কারণ এখন আমাদের সবার টার্গেট হচ্ছে ভালোভাবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা আমি যদি ভালোভাবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারি আমি যদি পজিটিভ বইতে একটু চিন্তা করতে পারি আমি কিন্তু আমার ফিউচারটা সেটা এই প্যান্ডেমিকটা যখনই শেষ হোক না কেন আমি একটা রাইট স্টেপ নিতে পারবো আর যেহেতু এখন আমার হাতের মধ্যে কিছু নেই যেটা আমার হাতের বাইরে সেটা নিয়ে আসলে হতাশ হয়ে বা সেটা নিয়ে আসলে মন খারাপ করে কোনো 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 দিকেই আসলে আমার ভালো কিছু হবে না অল্টারনেটিভ আর কি পজিটিভ হয়ে আছে সেটা একটু বের করা কারণ সবসময় সব বিপদ অথবা যে কোনো অ্যাক্সিডেন্টের অল্টারনেটিভ একটা পজিটিভ হয়ে আমাদের আসলে খুঁজে বের করতে হবে এবং ডেফিনেটলি কোনো না কোনো ওয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সে আসলে যে আসলে যে চিন্তাটা করছে যিনি কোয়েশ্চেন করেছেন তিনি আসলে এই জায়গাটা বের করতে পারে এবং যদি একান্তই ব্যক্তিগত ভাবে তার নিজের সম্ভব না হয় তাহলে ডেফিনেটলি আমরা একজন এক্সপার্টের হেল্প নিতে পারি যিনি কিনা অল্টারনেটিভ ওয়েগুলো আসলে কি করে বের করা যায় অনেক সময় আসলে আমরা যখন ভার্নারেবল একটা সিচুয়েশনে থাকে একটা অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে থাকে আমরা বলি যে আমাদের মাথা কাজ করে না তো সেক্ষেত্রে একজন এক্সপার্ট কিন্তু ওনার সাথে বসে ওনার এই সমস্যাগুলো ওনাকে বের নিয়ে আসতে পারে রাইট সো অ্যাবসলিউটলি রাইট এবং আমিও যদি একটু অ্যাড করি যে প্রত্যেকটা বিপদেই আসলে আমাদের ব্রেনটা একটু ভিন্নভাবে মানে আমরা সবসময় যখন একটা ভালো সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে যেতে থাকি তখন কিন্তু আমাদের ব্রেন এক্সট্রা ভাবে কিছু চিন্তা করা বন্ধ করে দেয় আমাদের ব্রেনটা এভাবেই আসলে অর্গানাইজড হওয়া যে যে কোনো বিপদ আসলেই সেটাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করে সো যখনই আসলে ন্যাচারাল জীবন স্বাভাবিক জীবন চলতে থাকে তখন আমরা অল্টারনেটিভ চিন্তাটা কম করি এখন একটু ক্রিটিক্যাল মুমেন্টে কিন্তু আমরা একটু ক্রিটিক্যালি থিঙ্কিং করাটা একটু বাড়িয়ে দিই সো আমাদের অ্যাকচুয়ালি ধৈর্য তো অবশ্যই ধরতে হবে কিন্তু পরবর্তীতে আসলে পৃথিবীটা কোন দিকে চেঞ্জ হচ্ছে কোন কোন সুযোগ আস্তে আস্তে বাড়ছে কোন কোন সুযোগগুলো পরবর্তী সময়ের জন্য আরো বেশি অ্যাট্রাক্ট 
প্রোডাকটিভ হবে সবার জন্য আরো বেশি बेनिफिटेड হবে সবার জন্য সেগুলোর দিকেও যদি আমরা একটু খেয়াল রাখি আই গেস আমরা এখন কার খারাপ সময়টাকে এটা আমরা ট্রান্সফার করতে পারি একটা ভালো সময় দিকে তাই না সো জিনিং কোশ্চেনটা করতে সময়টা শেষ হবে डेफिनेटলি একটা সময় কিন্তু পরে শেষ হবে সো হয়তো সেই সময়টা খুব লম্বা হয়তো সামনের দিকে সময়টা আরো বেশি কষ্টে বা একটা সময় পরে কিন্তু ঠিক শেষ হবে সো অন্ধকারের পরে যেমন আলো আসে ঠিক খারাপের পর একটা ভালো সময় আসবে সো আমরা ওই হোপটা নিয়ে যদি একটু সামনের দিকে আগাতে পারি একটু যদি পজিটিভ নিজেকে ভাবতে পারি যে না একটা সময় পরে শেষ হবে এবং আমি আসলে আমার আগে যেই প্ল্যান গুলো করেছিলাম আবার সেখানে যেতে পারবো শুধু লম্বা একটা জার্নি আসলে আমাকে পার করতে হবে लिखेन दोष ना निजे के सब समय दोषी मन क्यों सो विषय खराब समय मध्य समस्या चिंताने क्यों आक्रांत <laughs> मानुसेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
जिनगेटी <laughs> निर्दिष्ट समय रिकल कर सब समय बार बार ही कत जन मृत्यु थिंकिंगे भविष्य चिंता भावना चिंता करटनाटा समाधान खुलना लिखे लकडाउन छोट छोट ऐले मेरे रास्त आटके बस मुखे मास्क पड़े ना पुरो सिसटेम टाइम घोलाटे लगे लकडाउन अवस्था ना थे विभिन्न मध्य दिए जा उन्देश्य 
চিন্তা এবং অনুভূতিগুলো হচ্ছে খারাপ লাগার কোনো কাজ করছে আমি বলবো যে এগুলো খুবই সিচুয়েশন অনুযায়ী খুবই রিয়েলিস্টিক এবং উনি যথার্থই আসলে চিন্তা করছেন উনি আসলে একটা স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে আছেন যখন কিছু খারাপ হবে আমাদের খারাপই লাগবে যখন কোনো অনিয়ম হবে তখন কিন্তু আমি সেই অনিয়মটা যখন আমি পছন্দ করব না তখন কিন্তু আমার সেটা খারাপই লাগবে মানে মন মনটা খারাপই হবে এবং ডিপ্রেশনে যাব তো এটা খুব নর্মাল বাট এটাও আমার চিন্তা করতে হবে যে যাদের কথা আমি বলছি আমার হয়তো সেটা খারাপ লাগতে পারে কিন্তু তাদেরকে আসলে আমি কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারছি না সেটা কিন্তু আমার হাতে নেই আমি চাইলে হয়তো অ্যাওয়ারনেস এর কাজ করতে পারি আমি মানুষকে বলতে পারি কিন্তু কে শুনবে আর কে শুনবে না সেটা আসলে আমার হাতে নেই তো উনি যে সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় ওনার সাথে সাথে অনেকেই আছে যে আমরা বিভিন্ন যখন ঠিক মতো কাজ হচ্ছে না বা অনিয়ম দেখছি তখন আমরা কিন্তু খুব খারাপ লাগে আমাদের আমাদের মনে হয় যে এটা কি করছে ম্যানেজমেন্ট কেন ঠিক মতো দেখছে না এটা হচ্ছে না ওটা হচ্ছে না তো এটা চিন্তা চিন্তা করে আমার যেটা হয় আমার নিজের আরো খারাপ লাগাটা আরো বেশি বেড়ে যায় কিন্তু আমি তো যদি এটা চিন্তা করি যে আমি তো আসলে ম্যানেজমেন্টে কেউ না তো আমি অন্য কোনোভাবে কি কোনো দিক থেকে আমি তাকে হেল্প করতে পারি মানুষকে সচেতন করতে পারি যদি করতে পারি সেই ক্ষেত্রে সেই রকম স্টেপ নিতে পারি আর আদারওয়াইজ আসলে যেটা চিন্তা করতে পারি যে আমার হাতে যেটা নেই সেটা আসলে আমার হাতে নেই তো সেটা নিয়ে আমি মনে হয় একটু নিজেকে ফোকাস নিজেকে ফোকাস করা থেকে বিরত রেখে যেটা ভালো হচ্ছে আর পাশাপাশি কিন্তু অনেক ভালো উদ্যোগও নিচ্ছে অনেকে কিন্তু অনেক ভালো কাজ করছে সেই জায়গাগুলোই আসলে একটু দেখতে পারি আমি <laughs> আমার বন্ধু বান্ধবরা কতটুকু সচেতন আমাদের ক্লোজ আত্মীয় স্বজন কতটুকু সচেতন আমার পাড়া প্রতিবেশীরা কতটুকু সচেতন এই বিষয়গুলো যদি আমরা ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল যদি একটু দায়িত্ব নিয়ে এতটুকুই শুধু আমরা ম্যানেজ করা শিখি তাহলে কিন্তু এই ম্যানেজমেন্ট এরিয়াটা আস্তে আস্তে আরো বড় হবে এবং আমরা সেই দায়িত্বটা পুরোপুরি পালন করলে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি দায়িত্ব দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারবো আমাদের চারপাশে সো অ্যাবসলিউটলি থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং ভাইয়া আপনি যে ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন আমাদেরকে লিখেছেন আই হোপ আপনারা আপনি আপনার জায়গা থেকে আপনার দায়িত্বটা পালন করবেন এবং অতটুকুই অতটুকুই হচ্ছে আপনার যতটুকু আপনার কন্ট্রোল আছে ততটুকু জায়গায় আপনি খুব স্ট্রংলি থাকেন আই হোপ এই সিচুয়েশন তো সবাই ফেস করছে পুরো পৃথিবী জুড়ে আসলে মানুষজন ফেস করছে একটা সময় সেটা পরিত্রাণ পাবে এবং যে কোনো উপায়ের মাধ্যমেই একটা পরিত্রাণ পাবে একটা গ্রুপ কাজও করছে পরিত্রাণের উপায় বের করার জন্য সময়ের সাথে সাথে সেটা অবশ্যই পরিবর্তন আসবে আমাদের লিখেছেন হচ্ছে নাসির উদ্দিন জুলিও উনি বরিশাল থেকে লিখেছেন হাউ ক্যান আই ওভারকাম মাই পাস্ট অ্যান্ড ডার্কেস্ট ফেলিয়ার মেমোরিজ সো ওনার হয়তো অতীতে কোনো একটা খুব দাগ কাটার মতো একটা পাস্ট আছে তো সেখান থেকে আসলে উনি ওভারকাম করার উপায় খুঁজছেন ওনার উদ্দেশ্যে যদি আপু কিছু বলতেন প্রথমেই বলবো যে অল্প একটু সাজেশন বা কিছু কথার মাধ্যমে আসলে আপনার এই জায়গাটা থেকে আপনি রিকভার করা সম্ভব নয় কারণ আপনার পাস্ট এবং আপনার যে ডার্ক হিস্ট্রি আছে সেটা আসলে একদিনে না সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনো কিছু আসলে আমাদের যেহেতু একদিনে তৈরি হয় না তো সমাধানটাও কিন্তু আমি একটা অথবা দুইটা কথা বা একটা সেশন অথবা দুইটা সেশন আমার লাইফটা আবার আগের মতো হয়ে যাবে সেটা চিন্তা করাটাও একটু ভুলই বলবো আমি একটু লম্বা সময় ধরে আসলে আমার সেই চেষ্টার জায়গাটা রাখতে হবে তো আমি যেটা চিন্তা করতে পারি যে পাস্ট কিন্তু আমি সবসময় কিছু জিনিসটা বলি ফিউচার এবং পাস্ট এই দুইটা কিন্তু আমার হাতে নেই এবং ফিউচারটা কিন্তু পুরাই আনসার দিন আমরা জানি না যে ফিউচার কি হবে এবং পাস্টে আমার যেটা হয়ে গেছে সেটা তো আমার হাতের বাইরে চলে গেছে সেটা থেকে কিন্তু আমি কখনই আর বের হতে পারবো না তো সেই জায়গাটা আমি যেটা করতে পারি যে এটা আসলে আমার একটা লার্নিং হিসেবে আমি কাউন্ট করতে পারি যে আমার পাস্টে যেই খারাপটা ছিল সেই খারাপটা যে হয়েছে সেই জায়গাটা থেকে আমার পজিটিভ কি ছিল আমি তো বের হয়ে আসতে পেরেছি ওই জায়গাটা থেকে আমার তো ওই জায়গাটার মধ্যে এখনো আমাকে থাকতে পারে কারণ সেটা এখন পাস্ট হয়ে গেছে সেই পাস্টের জায়গাটায় আসলে আমার কি কি জিনিসের জন্য আমি এখনো নিজেকে যদি দোষী মনে করে থাকি আমি যদি নিজেকে এখনো সাফারার মনে করে থাকি তাহলে আসলে কি কারণে সাফারার করছি বা আমি যদি কারোর সাথে একটু খুলে বলতে পারি কথাগুলো যে কিনা আমার কথাগুলো আসলে বুঝবে কারণ যেহেতু উনি বলছেন যে উনি আসলে বের হতে পারছে না সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে 
ওনার যারা কাছের মানুষ আছে যদি একটু সাপোর্ট কোন গ্রুপ উনি ক্রিয়েট করতে পারে যে মানুষগুলোর কাছে ওনার কথাগুলো বললে একজন বিশ্বস্ত মানুষ অ্যাকটিভ একজন লিসেনার যে কথাগুলো উনি বললে সেই মানুষটা ওনার কার কথাগুলো শুনবেন কারণ উনি যখন কথাগুলো বলছে তখনই কিন্তু ওনার অনেক রিয়েলাইজেশন ওনার মধ্যে চলে আসবে যে উনি কেন করেছেন বা কি হয়েছে ওনার সাথে বা ওনার সাথে কেউ ট্রিট করেছে বা অন্যায় করেছে কি না কি করেছে আমি আসলে এই মুহূর্তে যেহেতু পুরো ডিটেইলসটা জানি না সো ওই জিনিসগুলো যখন উনি ফোকাস করবেন তখন আস্তে আস্তে কিন্তু উনি নিজে রিয়েলাইজ করতে পারবেন কারণ আমরা যখন কাউন্সিলিং বা কাউন্সিলর বা অ্যাক্টিভ লিসেনার আসলে লাইক এ মিররের মতো কাজ করে আমি সব সময় বলি যে আমি যখন একটা মিররের সামনে দাঁড়াই তখন কিন্তু মিরর আমাকে কিচ্ছু বলে না বাট মিরর আমাকে একটা মেসেজ দেয় যে তুমি ঠিক আছো অথবা তুমি রং আছো আমাকে সে চেহারাটা বুঝিয়ে দেয় না ইউ আর নট পারফেক্ট ইউ আর ওকে সো ঠিক তেমনি একজন সাপোর্ট গ্রুপের মধ্যে যদি একজন মানুষকে আসলে আমি সিলেক্ট করতে পারি অথবা দুজন মানুষ অথবা তিনজন মানুষ যাকে আপনি চুজ করতে যাচ্ছেন যে মানুষটা আপনাকে নন জাজমেন্টাল অ্যাটিটিউড নিয়ে আপনার কথাগুলো শুনবে আপনার কথাগুলো কি সাপোর্ট করতে নাও পারে বাট আপনাকে অ্যাটলিস্ট মনোযোগ সহকারে উনি যদি আপনার কথাগুলো শুনে তুলে সেক্ষেত্রে আপনার হিলিং এর জায়গাটা অনেক কভার হবে আপনি কিন্তু হিল হবে কঠিন সময় কথা আমরা যতবার এটাকে পয়েন্ট আউট করে চিন্তা করব তত ততই আমাদের সেখান থেকে আসলে আমরা বের হইতে সময় লাগবে আমরা একটু পজিটিভলিও চিন্তা করতে পারি এই দিক থেকে আবার সেলফ কন্ট্রোলের জন্য কি আমরা মেডিটেশনটাকে একটা উপায় হিসেবে বলতে পারি যে মানে সেক্ষেত্রে কি নিজের কন্ট্রোল বা যেটা হয় যে মানুষটা আমার সাথে অন্যায় করেছে মাধ্যমে তাকে ক্ষমা করার একটা জায়গা আমরা আসলে তৈরি করতে পারি কারণ আমি যতক্ষণ ওই মানুষটাকে ক্ষমা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমি শান্তি পাচ্ছি এবং আমার চারপাশে কিন্তু সেটাই করছে যে আমি ওই মানুষটাকে একটা প্রতিশোধ নেওয়ার মেন্টালিটি বা আমার সাথে কেন হলো আমি কেন এফেক্টেড হলো এই জিনিসগুলো আমি চিন্তা করি মেডিটেশন কিন্তু আমাকে ওই জায়গাতে হেল্প করে একটা মানুষকে আসলে ফরগিভ করার জন্য অনেক সময় কিছু মেডিটেশন আমাকে হেল্প করে যে শুরু তো 
লাইফে আমার ওই একটা ইভেন্ট বা ওই একটা ঘটনাই আমার স্বপ্ন ওইটা হয়তো খুব তীব্র খুবই কষ্টের বা তারও তো অনেক কিছু আছে সেই জায়গাটায় মেডিটেশন আসলে পজিটিভিটির জায়গাটা আসলে নিয়ে আসার চেষ্টা করে একজন মানুষের তো পজিটিভ ভাবে চিন্তা করার যে ক্ষমতা সেই জায়গাটাও কিন্তু আমাদেরকে হেল্প করতে পারে মেডিটেশন তো আমার কাছে মনে হয় যে মেডিটেশন চমৎকার একটি টুল একজন মানুষকে স্ট্রং করার জন্য একজন মানুষকে সেলফ কন্ট্রোলে আনার জন্য আমি কন্ট্রোল বলতে পারি না সেলফ ব্যালেন্সিং এর একটা ব্যাপার বলতে পারি যে আমার খারাপ ভালো লাইফে দুটাই থাকবে বাট আমি সেটাকে ব্যালেন্স করে চলবো খারাপ আসলো আমি যাতে সেটাকে ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারি এবং আমি যেটা অলওয়েজ রেডি থাকি যে হ্যাঁ যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট আসতেই পারে লাইফে বাট সেটাকে আসলে হ্যান্ডেল করার জন্য আমার সেই ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে আমি কিভাবে রিয়াক্ট করব আমি কিভাবে আসলে এটা নিয়ে আচরণ করব আমার কিভাবে আসলে সামনের দিকটা চলতে হবে এই জায়গাটা কিন্তু আমি আসলে নিজের মধ্যে ক্রিয়েট করতে পারি সো ডেফিনেটলি মেডিটেশন আসলে খুবই হেল্পফুল একটি টুল এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আসলে আমি মোস্ট অফ দা আমি বলবো যে আমি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আসলে একটা পজিটিভ ফিডব্যাক পেয়েছি মেডিটেশনের ক্ষেত্রে অনেকের যেটা হয় অনেক আসলে এটা বলে থাকেন যে কিছু মেডিটেশন আছে খুব লম্বা কিছু মেডিটেশন আছে একটু শর্ট সো শর্ট যে মেডিটেশনটা অনেকের ক্ষেত্রে আসলে সেটা কাজ করে সো এটা পার্সন টু পার্সন আসলে ভ্যারি করে যে কার ক্ষেত্রে কোনটা হতে পারে বাট আসলে মেডিটেশন খুবই হেল্পফুল আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি সিলেট থেকে নাফিসা উনার বয়স পঁচিশ বছর এবং উনি আমাদেরকে লিখেছেন অতীতে আমি অনেকবার ব্যর্থ হয়েছি যার জন্য এখন সব সময় আত্মগ্লানিতে ভুগি আমার সক্ষমতাকে ব্যবহার করতে পারছি না আমার সমমানের মানুষের সাফল্য দেখে ঈর্ষায় জ্বলে যায় তারপর আবার আত্মগ্লানি হয় আমার আমি আমার লক্ষ্য এবং লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি আশেপাশে মানুষজনের থাকে তারপর কেন হলো কার সাথে হয় আমাদের কম্পারিজন জায়গাটাই আমরা একটা ভুল ওয়েতে আসলে আগাচ্ছি কম্পারিজন সবসময় হবে আমার নিজের সাথে আমি কেমন ছিলাম এবং আমি এখন কেমন আছি তো সেই জায়গাটা ওনাকে একটু ফোকাস করতে হবে যে হ্যাঁ ওনার অতীতের হয়তো কিছু গ্লানি আছে বাট সবটাই কি ওনার গ্লানি না হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি ওনার ফল্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি উনি ব্যর্থ হয়েছে ডেফিনেটলি কিছু না কিছু পজিটিভ তো আছে তো সেই জায়গাটা একটু ফোকাস করা এবং উনি কি কারণে আসলে ব্যর্থ হয়েছেন সেটাও একটু পয়েন্ট আউট করা একটা মানুষের ব্যর্থতার পেছনে অনেক রিজন থাকে আমরা সবসময় বলি যে একটা মানুষ ব্যর্থ হলে একটা মানুষ ফেল হলে সে আসলে সাকসেস হতে জানে কারণ একটা বাচ্চা যখন যদি আমরা চিন্তা করি হাঁটতে কখন শিখে সে অনেকবার হাঁটতে চেষ্টা করে অনেকবার পরে তারপরে কিন্তু হাঁটতে পারে তো ব্যর্থতা আসলে কি কারণে হয়েছে বা কি কারণে আসলে তিনি সফল হতে পারেনি সেটা যদি উনি একটু ফোকাস করতে পারেন সেলফ ডেভেলপমেন্টের কাজটা আসলে উনি একটু করতে পারেন এবং আশেপাশের মানুষ কে কতটা আগালো সেটা আসলে আমরা একটু চিন্তা নাই করতে পারি কারণ আশেপাশের মানুষের আসলে এনভায়রনমেন্টটা কেমন ছিল তার চারপাশে সাপোর্ট কেমন ছিল সে কোন পরিবেশে বড় হয়ে সেটা কিন্তু আমার সেম পরিবেশ না আমি কোন পরিবেশে আছি আমি কোন ফ্যামিলি থেকে বিলং করছি আমার কোন এনভারনমেন্ট আমি পেয়েছি আমি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়েছি সেই জায়গাটা আমি একটু দেখতে পারি তো কম্পারিজনটা ডেফিনেটলি আমার নিজের সাথে আমি কি অবস্থায় ছিলাম এবং আমার এরিয়াস অফ ইম্প্রুভমেন্টের জায়গাগুলো আসলে কি আমি কোন কোন জায়গায় কাজ করলে আমার নিজেকে ডেভেলপ করতে পারবো বলে আমার মনে হয় সেই জায়গাটা আসলে আমরা ফোকাস করতে পারি মানে একটা মানুষ আসলে কখনোই হান্ড্রেড পার্সেন্ট খারাপ নিয়ে জন্মায় না বা খারাপ নিয়েও আসলে মৃত্যুবরণ করে না তো থ্রু আউট এই টাইমটাতে আসলে আমাদের পজিটিভ জায়গাটা ফোকাস করাটা খুবই জরুরি খুবই জরুরি আমি গতকালকে কেমন ছিলাম সেখান থেকে আমি আজকে ইম্প্রুভ করতে পারলাম কিনা বা এক বছরে আমি নিজেকে কতটুকু পজিটিভলি ইম্প্রুভ করতে পারলাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু নেক্সট কোয়েশ্চেন যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেনটা একটু আমি বলবো যে একটু পারিবারিক তো আমি কোয়েশ্চেনটা এক্স্যাক্টলি যিনি লিখেছেন উনি এক্স্যাক্টলি যেভাবে লিখেছেন সেভাবে বলছি না ওনার মেইন প্রবলেমটা উনি মূলত বিবাহিত তিন বছর হচ্ছে ওনার বিবাহের বয়স এবং এক বছর এক বছরের একটা বেবি আছে তার তো ওনার এবং ওনার হাজব্যান্ডের মূলত 
ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ रिलेटेड একটা আনসাটিসফ্যাকশন ওনার কাজ করছে এবং যার কারণে উনি ওনার হাজবেন্ড থেকে ভালো বিহেভ পাচ্ছেন না এবং বিভিন্ন সময় ওনার যেটা উনি যেটা বলছেন যে নেগেটিভ থিংকিং থেকে ওনার মরে যেতে ইচ্ছা হয় এই ধরনের সিচুয়েশন পাচ্ছেন এবং এই ধরনের যেহেতু উনি হাজবেন্ড ওয়াইফের ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ रिलेटेड একটা প্রবলেম চাচ্ছে সো উই নেগেটিভ মোমেন্টটাকে উনি বিভিন্ন অন্য নেগেটিভ মোমেন্টের সাথে রিলেট করছে যে যখন উনি বিয়ে করেছেন তখন ওনার শ্বশুরবাড়ি থেকে উনি ভালো ব্যবহার পাননি এখন ওনার হাজবেন্ড থেকে ভালো ব্যবহার পাচ্ছে না এই সবকিছুই চিন্তা করে আসলে উনি একটা নেগেটিভ থিংকিং এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এই সিচুয়েশনে ওনার সম্পর্কে আমরা যদি কিছু জানতে চাই আপনার কাছে ওকে আমি বলবো যে আমার যতটুকু শুনে মনে হলো যে ওনার সমস্যাটা বেশ অনেক দিনের সো এবং এটা বেশ সেনসিটিভ একটা ইস্যু সো डेफिनेटলি ওনার একজন এক্সপার্ট এর সাহায্য তো অবশ্যই নাও যে এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসার জন্য এবং যেটা হয় যে আমার যখন একটা খারাপ হয় আমি কিন্তু অটোমেটিক আরো পিছনে অনেক জিনিস টেনে আনি যেটা আমাদের ন্যাচারাল একটা টেন্ডেন্সি আমি বলবো যে একটা খারাপ হয়েছে সো একটা মানুষ আমার সাথে হয়তো আমার হাজবেন্ড আমার সাথে এটা খারাপ করেছে সো হাজবেন্ডের আর কি কি দোষ আছে সবগুলো পয়েন্ট আউট করি এটা কিন্তু খুবই রং একটা হয় তাতে যেটা হয় আমি যখন এই ওনার ফিজিক্যাল যে রিলেশনশিপটার সাথে ওনার শ্বশুর শাশুড়ি বা ওনার আদার্স যারা যে বিহেভটা করেছে সেটা দেন সো সেটা যেটা যেটা হচ্ছে ওনার হাজবেন্ড কিন্তু এমনিতেই হয়তো স্যাটিসফাইড না সেক্ষেত্রে তিনি আরো বেশি ডিসস্যাটিসফাইড হয়ে যাচ্ছে যেটা কিন্তু একদমই একসেপ্টেবল না সো আপনি যদি প্রেজেন্ট ইস্যুটাই থাকেন যে আপনার কেন আসলে ফিজিক্যাল রিলেশনশিপে প্রবলেম হচ্ছে সেই জায়গাটা যদি আপনি ফোকাস করতে পারেন এবং একজন এক্সপার্টের কাছে যদি যান তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে উনি সমস্যা থেকে আসলে বের হয়ে আসতে পারবে কারণ এই সবকিছু থেকে আসলে নেগেটিভ থটস আসছে এবং উনি খারাপ একটা ফিল করছে এবং এই জিনিসগুলো কিন্তু ওনার বেবির উপরে পড়ছে যেটা কিন্তু আমরা এক্সেপ্ট করি না যে এই বেবিটা আসলে এটা নিয়ে সাপোর্ট করি সো আমার মনে হয় ওনার একটু কথা বলা উচিত এবং এই যে প্রবলেমটা আসলে একটু ইন ডিটেইলসে কারোর সাথে শেয়ার করে সেই জায়গা থেকে আসলে কি করে বের হয়ে আসতে পারে সেই জায়গাটা ফোকাস করা উচিত রাইট রাইট थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्वेश्चन जा नेक्स्ट क्वेश्चन हे मैं ये काछाची अपोजिशन एक सेक्शन जो हमें नुसरत लिखे उन्नी आसले डिवोर्स डिवोर्स होना रिसेंटलि उन्नी सीचुएशन मोमेंटाते बस फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस अवस्था समय मध्य दिए जा ডিফিনেটলি যে কোনো রিলেশনশিপে যখন আমরা আসলে আর কন্টিনিউ করতে পারি না আমাদের যখন ব্রেকডাউন চলে আসে বা একটা রিজেকশনের ব্যাপার থাকে ডিভোর্সটা আসলে সবসময় যে মিউচুয়াল হয় তা না অনেক সময় হয় যে ওনার হাজবেন্ড চেয়েছে তাই ডিভোর্সটা হয়েছে সো সেই ক্ষেত্রে যেটা কাজ করে রিজেকশনের একটা কষ্ট কিন্তু হয় সো আমরা কিন্তু কেউ রিজেক্ট হতে পছন্দ করি না একদমই ভালো লাগে না আমি সবসময় চাই যে আমি সব জায়গায় সব কিছুতে আমার অ্যাকসেপ্টেন্স থাকবে এবং আমি অ্যাকসেপ্টেবল একজন মানুষ বলেই যাব সো সেই জায়গাটা ওনার একটা ডেফিনেটলি মেন্টাল ব্রেকডাউন হতেই পারে এবং একটা রিলেশনশিপ যখন একটা লম্বা সময় পর্যন্ত যায় আমাদের কিন্তু অনেক মেমোরিজ অনেক কিছু কিন্তু আমাদের মেমোরিটা জমা হতে থাকে এবং আমরা কিন্তু ওগুলো চোখ বন্ধ করে রিকল করতে পারি সো এবং আমার যে পার্টনারটার সাথে আমি চব্বিশ ঘন্টা ছিলাম সেই পার্টনারটা থেকে আমি হুট করে এখন বের হয়ে এসছি সো এই জায়গা যেগুলো কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ এবং এগুলো থেকে বের হয়ে আসার জন্য কিন্তু ওনার নিজেকে যেমন কাজ করতে হবে ঠিক তেমনি ওনার আসলে একজন হেল্প যদি নিতে পারেন কারো কাছ থেকে কোনো হেল্পারের কাছ থেকে বা সাপোর্টের কাছ সাপোর্টের কাছ থেকে সেটা তার সাথে যেতে পারে এবং সেই সাথে সাথে একটু অনেক কিছু পজিটিভ কাজ করতে পারেন যেমন উনি যাদের সাথে ওনার আসলে পছন্দ তাদের সাথে একটু গল্প করতে পারেন এখন যেহেতু আমরা কোনো আড্ডা দিতে পারছি না বসে ফিজিক্যালি কোথাও যেতে পারছি না সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের অনলাইনের মাধ্যমে কোনো গ্রুপ চ্যাট করতে পারে উনি যারা ওনার পরিচিত যারা ওনাকে সাপোর্ট করে যারা ওনাকে আসলে বুঝবে সেই জায়গাটা করতে পারে অনেক সময় ন্যাচার আসলে আমাদের একটা ভালো ফিল দেয় অনেকে গার্ডেনিং করতে পছন্দ করে সেটা বানানোয় হয়তো কিছু টপ বা কিছু গাছ লাগবে উনি সেটা দেখতে পারে সো ওনার যে জায়গাগুলো আসলে পজিটিভ ওনার যে পজিটিভ কোয়ালিটি গুলো আছে সেই জায়গাটা আসলে উনি ফোকাস করতে পারে এবং অ্যাবসলুটলি ওকে ইফ ইউ আর নট ওকে আমরা সবসময় ওকে সিচুয়েশনে আসলে থাকবো না আমরা সবসময় আসলে লাইফ পজিশন আমি আই এম ওকে ইউ আর ওকে এই পজিশন আসলে আমরা সবসময় নাও থাকতে পারি সো ডেফিনেটলি আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকে এবং ডিভোর্স ডেফিনেটলি খুবই সেন্সিটিভ এবং একটি ভালনারেবল ইস্যু সো সেই জায়গাতে উনি যদি নিজেকে কন্ট্রোল করতে মনে হয় যে উনি পাচ্ছেন না উনি খুব খারাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি উনি একজন এক্সপার্ট এর হোক নিতে পারে রাইট রাইট थैंक यू सो माच अपू सो आई गेस क्वेश्चन सठिक आंसर पे इटे नहीं आसले एक
যে ঘটনা ঘটেছে সবাই আপনি সঠিক বলেছেন যে অনেকে হয়তো মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে হয় না অনেকে অনেক ধরনের ট্রমা সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে যায় তারপরে আসলে হয়তো সলিউশনের জন্য হয়েছে সো এক একজনের ঘটনাটা এক এক ধরনের সো এটাকে আসলে জেনারেলাইজেশনের কোনো উপায় আসলে নেই প্রত্যেকটা প্রবলেমই আসলে ইউনিক সো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আসলে প্রবলেমটা যেটা হয়েছে যে কারণে যে অবস্থায় আপনারা একটা সিচুয়েশনে এসেছেন সেটাকে আসলে এখন ফেস করতে হবে ফেস না করলে আসলে সেটাকে উত্রানোর কোনো উপায় নেই সো যেই মুহূর্তে আছেন সেই মুহূর্তটাকে ফেস করেই সেই মুহূর্তটাকে চেঞ্জ করে অন্য একটা মুহূর্তে নিয়ে যেতে হবে সো অ্যাডিং অন দ্যাট থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু সো আমি বেশ কিছু আমাদের আসলে প্রায় এক ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে এক ঘন্টার সাথে আমরা একটু নেক্সট কোয়েশ্চেন দিকে যাব আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন করেছেন যেটা নিয়ে আসলে আমরা একটু কথা বলেছি উনি গোপালগঞ্জ থেকে তাসমিম বলছেন যে উনি সবসময় নার্ভাস ফিল করেন সো নার্ভাস ফিল কি কারণে করেন সেটা অবশ্য উনি ডিটেলি লিখে নেয় বাট সবসময় উনি নার্ভাস ফিল করেন এবং সেটা কেন করেন সেটা জানতে চাচ্ছেন আগে সাপু আমাদেরকে এই এই বিষয় সম্পর্কে অ্যান্সার দিয়েছেন যে আসলে এটাকে নিজেকেই প্রথমে আসলে কোয়েশ্চেন করতে হবে যে আমি কেন করছি নিজের কিছু সেলফ টকের মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের বেশ কিছু প্রবলেম কিন্তু অলরেডি সলভ হয়ে যায় যে নার্ভাস ফিল করছি বা একটা খারাপ সময় যাচ্ছে কেন কেন হচ্ছে এটার পেছনে আসলে কারা কারা দায় বা কি কারণে হচ্ছে এটা সমাধান হলে কি কি সমাধান হতে পারতো সো কিছুটা সেলফ টক করে আসলে এই ধরনের কিছু প্রবলেম কিন্তু আমরা চট করে সমাধানে নিয়ে আসতে পারি আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন করেছেন ফারহান ঢাকা থেকে উনি বলছেন যে I have cheated uh, on a relationship and uh, mm-hmm. have fear of falling in love and trusting people again. Feelings very low, passing a horrible time. I don't know why. What should, what should I do? Please help me. Uh, can I be a normal, happy person again? Okay. Definitely. Definitely. If you want to know, you can normal life back. দ্বারা চিট হয়েছে তার মানে যে ওনার দোষ ছিল তা কিন্তু না আমার এটা মনে করা উচিত যে আমার যার কাছ থেকে আমি চিট হয়েছি তার আসলে সমস্যা কারণ তার সেই কোয়ালিটিটা নেই আমার সাথে কন্টিনিউ করার যে কোয়ালিটিটা আমার আছে সো আমি আসলে সেই পজিটিভ মানুষ যার সাথে আসলে ওই নেগেটিভ বা দুর্বল চরিত্রের মানুষটা আসলে কন্টিনিউ করতে পারছিল না সেই জন্যই সে আমার সাথে চিট করেছে তো চিট করাটাকে যখন কেউ করছে আমার মনে হয় যে সে তাকে আসলে নিজেকে দোষ না দিয়ে যে মানুষটা আপনাকে চিট করছে আমি বলবো যে সে খুবই দুর্বল চরিত্রের একজন মানুষ খুবই উইক পার্সোনালিটির একজন মানুষ তো তার কথা আপনি চিন্তা করে আমার মনে হয় কষ্টটা না করাই ভালো কারণ যেই মানুষটা আসলে দুর্বল চরিত্রে তার সাথে আপনি কন্টিনিউ করছেন না বা করেননি এটাই আপনার জন্য অনেক সৌভাগ্যের ব্যাপার কারণ ইন ফিউচারে সেটা আসলে আরো বেশি প্রবলেমে চলে যাবে তো এটা এখন খুবই ভালো যে আপনি তার সাথে চিট মানে সে আপনার সাথে চিট করে সরে গেছে তো সে আপনি কিন্তু সেক্ষেত্রে বেঁচে গেছে তো সেই পজিটিভ জায়গাটা আপনি একটু কাউন্ট করতে পারেন যে আপনি একটা দুর্বল মানুষের সাথে আসলে ছিলেন না আপনি নিজে শক্তিশালী এবং আপনার সেই চারিত্রিক গুণাবলী আছে বলেই আপনি আসলে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছেন ডেফিনেটলি এবং এটা এটাও সত্য যে ডেফিনেটলি যখন আমরা চিট হচ্ছি বা কোনো রিলেশনশিপে ব্রেক আপে চলে যাচ্ছি এটা আসলে একদিন অথবা দুই দিনের ব্যাপার না আমরা যখন একটা রিলেশনশিপে থাকি সেটা যেমন একটা লং টাইম ঠিক এখান থেকে বের হয়ে আসতেও কিন্তু আমার একটু লম্বা সময় লাগে কারণ অনেক মেমোরি থাকে অনেক কিছু থাকে যে আমার বাবা মনে হয় যে আমার সাথে এখানে চিট করলো আমি কেন আর তো দশজন মানুষ আছে তাদের সাথে তো এরকম হবে না আমি কেন তো এই কোয়েশ্চেনটা খুব নর্মাল আমি আমার ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে আসলে এটা পেয়ে থাকি যে বলে থাকেন যে ম্যাম আমার ক্ষেত্রে কেন এটা হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডরা তো খুব ভালো আছে বা আমার কলিগসরা তো খুব ভালো আছে আমারই কেন ডিভোর্স চলে আমার কি দোষ ছিল আমি তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিচ্ছি আপনি আপনার জায়গায় ডেফিনেটলি অনেস বা সেই মানুষটা কিন্তু ডিজনেস তো একটা ডিজনেস মানুষের সাথে আপনি কন্টিনিউ করেননি ডেফিনেটলি সেটা একটা পজিটিভ সাইড সো ইন ফিউচারে আপনার আরো ভালো একজন মানুষের সাথে পরিচয় হবে না বা আপনি ভালো হবে না এই গ্যারান্টি কিন্তু আপনি দিতে পারেন না বরং আপনি হয়তো এই চাইতে আরো বেটার কাজ করতে পারেন বা মানুষ একজন পেতে পারেন তো সেই জায়গাতে একটু ফোকাস করা এবং আপনার যে কষ্টটা হচ্ছে সেটাকে আপনি একটু এক্সেপ্ট করতে পারেন কারণ একটা রিলেশনশিপ যখন আসলে ভেঙে যায় ডেফিনেটলি আমাদের খারাপ লাগে এবং এটাই কিন্তু স্বাভাবিক রিলেশনশিপ ভেঙে যাচ্ছে আমি আমার মতো খুব ভালো জায়গা আছে সেটা কিন্তু নর্মাল না 
সমস্যাগুলো কি কি বিষয় আমার খেয়াল রাখা উচিত ছিল কোন কোন বিষয় আমার আরো একটু সম্পর্ক স্ট্রং রাখার জন্য কি কি করা উচিত ছিল নেক্সটে আমি যখন কেউ ইন্টারেস্টেড আমার সম্পর্কে নতুন রিলেশনশিপে বা আমি যদি ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকি তাহলে ওই জায়গাগুলো রেদার ট্রাস্ট ইস্যু না করে ওই জায়গাগুলো একটু এক্সট্রা কেয়ারফুল থাকা ইম্পর্টেন্ট যে প্রবলেমটা হয়তো আমি হোচট খেয়েছিলাম ওই হোচটটা হয়তো আমি এই খেয়াল এই এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখলে হয়তো আমি হোচটটা খেতাম না পরবর্তী সময় হয়তো আমাদেরকে এই সিচুয়েশনে হেল্প করবে সো রেদার আরেকজনকে ট্রাস্ট ইস্যুতে না কাজ করে আমরা হয়তো বিষয়গুলোতে নিজের নিজের ভেতরেই আমরা একটু কেয়ারফুল থাকলে হয়তো পসিবল তাই না এবং যে কোনো রিলেশনশিপের আগে আমি বলবো যে একটু নিজেকে একটু যাচাই করে নাও যে আমি যে মানুষটার সাথে ইনভলভ হচ্ছি সেই মানুষটা আসলে আমার আমার যে চাওয়াগুলো সেগুলো ফিল আপ করছে কারণ কারণ হচ্ছে আমরা অনেক সময় প্রি ম্যারেজ কাউন্সিলিং এর কথা শুনে থাকি যে বিয়ের আগে আসলে দুজন বসে ঠিক করে নেওয়া যে আমাদের চাওয়া পাওয়া গুলো বা আমাদের মিলগুলো অমিলগুলো আসলে কতটুকু আমরা একজন আরেকজনের সাথে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো ঠিক তেমনি রিলেশনশিপের ক্ষেত্রেও আমি বলবো যে রিলেশনশিপ ইনভলভ হওয়ার আগেও কিন্তু আমার নিজেকে একটু ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে আমি কোন পার্টনারটাকে চাচ্ছি এবং खराब समय मध्य दिए जाटेरिया जिहादुलर भय हटा এখন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে অনেক সুস্থ আছি কিন্তু মাঝে মাঝে মনের মধ্যে আসলে একটু খারাপ লাগে সো উনি আসলে মৃত্যুর ভয়ে ব্যাপারটা নিয়ে খুব সিরিয়াসলি দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন যেটা কিছুটা পরিত্রাণে উপায় আছে বাট এখনো তার মাঝে এই সমস্যাটা হচ্ছে বলে উনি জানাচ্ছেন ওকে এটা খুবই সার্টেন এবং অবভিয়াস যে একবার কোনো ইস্যুস যদি আমার মধ্যে কাজ করে আমি যদি একবার ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে চলে যাই আমি যদি একবার অ্যাংজাইটির মধ্যে দিয়ে চলে যাই বা সুইসাইডাল থট বা মৃত্যু ডেথ যেই চিন্তাগুলো আছে সো এগুলো একবার আমার হয়ে গেলে আমি একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত হয়তো এটা নিয়ে কাজ করলে আমি ভালো হতে পারি বাট আমি কিন্তু আবার সেই একই জায়গায় কিন্তু রিল্যাক্সও করতে পারি সো এটা কিন্তু খুব কমন এবং রিল্যাক্স কলাপস করলেই যে আমি সবসময় খারাপের দিকে চলে যাব বা খারাপ হবে তা কিন্তু না 
যেমন যেটা হয়েছে যে একটা সময় খুব খারাপ অবস্থা ছিল তারপর উনি ঠিক হয়েছেন এখন যেটা হয় এটা কিন্তু উনি হ্যান্ডেল করতে পারছেন হুইচ ইজ ভেরি গুড পয়েন্ট উনি এখন হয়তো নিজেকে জানেন যে কি করে ব্যালেন্স করতে হচ্ছে নিজেকে কি করে এই জায়গা থেকে সরিয়ে আনতে হচ্ছে তো মৃত্যুর কারণটা ভয়টা ওনার হতে পারে হয়তো ওনার পারিপার্শ্বিক কাউকে দেখেছেন যার মৃত্যুটা ওনাকে আসলে খুব নাড়া দিয়েছে যেটা উনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারেনি সেই জায়গাটা হয়তো ওনার মৃত্যুর চিন্তাটা বা মৃত্যুর ভয়টা হয়েছে বাট একটা সময় পর যেহেতু উনি ওনাকে সেটা কভার করতে পেরেছেন এখন যেহেতু হচ্ছে বাট মাঝে মাঝে হচ্ছে কিশোরগঞ্জ থেকে মাঝে মাঝে মধ্যে না অনেকাংশে দেখা যায় যে আমার ইচ্ছা মতন একটা কাজ করছি সেটা হোক সোশ্যাল বা গান গাওয়া বা ডিজাইন করা বা অন্যান্য পজিটিভ কাজ কিন্তু কাছের বন্ধুরা কেন জানি হাসি তামাশা করে আহ কেন আমার কাজটাকে অবহেলা করে তাহলে কি আমরা তাহলে কি তারা আমার অরিজিনাল বন্ধু না নাকি ভুল করেছি এই ব্যাপারে তার ডিপ্রেশন কাজ করছে ওকে তো আমার সারাউন্ডিংস যখন আমাকে সাপোর্ট করছে না সেই জায়গায় ডেফিনেটলি আমার কষ্ট লাগারই কথা কারণ আমি যাদেরকে এতদিন ধরে বন্ধু ভেবেছি তারা এখন আমার কোনো কাজে সাপোর্ট করছে না বাট আমাকে আপনার আমার জন্য যথেষ্ট আমি কি করছি না করছি আমাকে ঠিক মতো সে সমালোচনাও যেমন আমার করছে আমার ভালো কাজগুলোকে প্রশংসাও করছে তো হতে পারে আপনার যারা সারাউন্ডিংস আছে তারা হয়তো আপনার কাজগুলোকে এক্সট্রিমলি ভালোভাবে হচ্ছে বলে নিতে পারছে না সেই জায়গায় তাদের জেলাসি থেকে আপনার সাথে এইরকম অ্যাটিচিউড করছে আর আর আমার যদি মনে হয় যে না আপনার কাজগুলো আসলে কোনোভাবে অন্য কোনো কারো হার্ম করছে সেটা একটু আপনি দেখতে পারেন যে রাইট ডাউন করে দেখতে পারেন যে আপনি যে কাজটা করছেন সেটা দিয়ে আসলে কারো কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা সেটা দিয়ে আপনি কারো কাছে কোনো হাসি পাচ্ছ হচ্ছেন কিনা এবং হলে সেটা আসলে যৌক্তিক কোনো কারণ আছে কিনা তো এই ক্যালকুলেশন গুলো যদি আপনি একটু নিজে করে বের করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি খুব সহজেই বুঝে যাবেন যে আপনার সারাউন্ডিংস এর মানুষগুলো আসলে আপনার সত্যিকার বন্ধু বা সত্যিকার সাপোর্ট এর থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আসলে এই বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আমি আমারও একটা কথা মনে পড়ে গেল যে আমিও যখন এ ধরনের সিচুয়েশন ফেস করি কিভাবে আমি নিজেকে কন্ট্রোল করি সো নাম্বার ওয়ান যে সবাই আসলে এক একই ধরনের বিষয়ে সবাই ইন্টারেস্টেড হবে না যে গান পছন্দ করে আরেকজন হতে পারে যে নাচ পছন্দ করছে বা আর্ট পছন্দ করছে ড্রয়িং পছন্দ পেন্টিং পছন্দ করছে সো আমি গান পছন্দ করি বলে যে সবারই গান পছন্দ করতে হবে বিষয়টা এরকম নয় আমি ডিজাইন পছন্দ করি বলে যে সবাই ডিজাইন পছন্দ করতে হবে এরকম নয় আমি কাউকে যেভাবে হেল্প করছি সেই পদ্ধতিটা যে সবাই মানুষকে হেল্প করবে সেটাও আসলে নিচমিচিন নয় সো যেহেতু আমরা ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ড সার্কেল আসলে আমরা আমাদের ছোটবেলা থেকে একই সাথে বড় হওয়া থেকে আমরা আমাদের ফ্রেন্ডস হয়ে থাকে সো এক একজনেরও কিন্তু এক এক ধরনের পছন্দের জায়গা থাকতে পারে সো আমি যা কাজ করছি সেটা নিয়ে আমি যদি একটু চিন্তা করি বা আমি যা কাজ করছি সেই কাজগুলো যারা করছে তাদের সাথে যদি আমি একটু বিষয়টা চিন্তা করে দেখি যে তারাও কি একইভাবে চিন্তা করছে কি না আমার আমার কাজটাকে তাহলে ইস ফাইন তারা যদি ভুল মনে করে তাহলে আমরা চিন্তা করতে পারি যে আসলে ভুলটা কি হচ্ছে 
কিন্তু আমি যে কাজটা করছি আমি যদি এক্সপেক্টই করে থাকি পুরো পৃথিবীর সবাই হচ্ছে আমাকে বাহবা দিবে যে তুমি এই কাজটা করছো বিষয়টা এরকম না তো সলিউশনের সলিউশনের জায়গাটাও আসলে এক একজনের এক এক ভাবে কাজ করে সো আমি ও সেভাবে এক্সপেক্টে যদি আমার মধ্যে না থাকে যে ঠিক আছে আমি যেটা করছি আমি জানি আমি কি করছি কিভাবে করছি সেটা আমি জানি এবং কিভাবে এটার দূরবর্তী সমাধান কি হতে পারে পরবর্তীতে আমার স্টেপ কি হতে পারে সেটাও যদি আমি জানি তাহলে আমার আসলে ওই এক্সপেক্টেশনের জায়গাটা আমার প্রয়োজন নেই যে আমার বন্ধুরা কি বললো আমার পারিপার্শ্বিক কি বললো আমি আমার মতো করে আমার কাজটা করে যাই তো এই দিক থেকে এভাবে করে চিন্তা করে আমি পার্সোনালি অনেকটা সমাধান পেয়েছি তাই আপনাকে শেয়ার করলাম সো আই থিঙ্ক সেটাও অনেকটা বেনিফিটেড হবে সবার জন্য समाजे बस करी समाज एम कि যেটা মানুষের জন্য অনেক উপকারী এবং সুন্দর পথে পরিচালিত হবে আমি মনে করি সেটা হোক তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কিন্তু সমাজের মানুষ পরিবার আমাকে বাধা দেয় তারা আমার উপর বিশ্বাস আনতে পারে না পরিবারের উপর বিশ্বাস আনতে পারবো কিভাবে তো মোটামুটি আমরা আগের কোয়েশ্চেনটার কাছাকাছি একটা কোয়েশ্চেন যে উনি ভালো কিছু একটা করতে চাচ্ছেন বাট পরিবারের সাপোর্ট পাচ্ছেন না এস এম এস যেটা আমরা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে ফ্রেন্ডদের সাপোর্ট পাচ্ছেন না তো মোটামুটি আমাদের भलो जख होते थे तक क्योंकिट कर लोको बाढ़ते थके भलो क्यूज थे मन कर फैमिली <laughs> जैसे समाधान पे अथवा समाधान पथ बेर कर मत एक कन्सेशन पे आज चिंता कर खराब समय रिलेटिव मानुषर सम्यूनिकेट करी से होते अनेक्सपिरियन्सड पार्सन थे जो फैमिली पार्सन जो बड़ो जरा आज तरफ लाइफ लीड करलरेडी एक बड़ समय बस समय एटलिस्ट बस समय सो तारा कि भाव तरफ अबस्ट्रागल अबस्ट्रागल गो फेस कर शेयर करें से खान हूबहू भावे प्रब्लेम मिले ना बट समाधान एक नतून पथ বের করার মতো চিন্তা করতে পারি যেটা আমাদের একটা প্রবলেম এর সলিউশনের দিকে নিয়ে যায় লাস্ট একটা কোশ্চেন নিব আমাদের কমেন্ট সেকশন থেকে তাসনুবা আহসান মুমু উনি আমাদেরকে বলছেন যে লকডাউনের দিনগুলো কিভাবে ইন্টারেস্টিং করা যায় সো এটা আমি লাস্ট কোশ্চেন হিসেবে নিচ্ছি আপু এটা বিষয়ে যদি আপনি একটু কিছু বলতেন ওকে 
কিভাবে আমি করতে পারি আমি যদি একটা পজিটিভ চিন্তা করি যে অন্যান্য সময় আমরা বাসার অনেকটা সময় বাইরে থাকতাম বাট এখন আমরা ফ্যামিলির সাথে অনেক বেশি থাকি তো ডেফিনেটলি আমার ফ্যামিলিকে অনেক সময় দেওয়ার একটা স্কোপ হচ্ছে সো হুইচ ইজ ভেরি পজিটিভ সো বাসায় যেই কাজগুলো আমি আগে করতাম না আমি যদি বাসার একজন সন্তান হয়ে থাকি আমার বাবা মায়ের জন্য যে কাজগুলো আমি আগে করিনি সেই কাজগুলো আমি একটু তাদেরকে করতে পারি এবং তারা কিন্তু একটা স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গায় যেতে পারে বা স্যাটিসফাইড হতে পারে সো বাবা মা যখন হ্যাপি হবে সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের খুব ভালো লাগবে এবং আমার পছন্দের কিছু কাজগুলো আমি করতে পারি যে মুভিগুলো আমার জমানো ছিল আমি এতদিন দেখিনি সেটা দেখতে পারি যে কাজগুলো আমি আসলে করতে চেয়েছি কিন্তু সামহাও সময়ের কারণে হয়নি সেটা করতে পারি এমন না যে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সই আমাকে ইন্টারেস্টিং ভাবে কাটাতে হবে আমি যদি একটা ঘন্টা অথবা আধা একটা ঘন্টাও যদি আমি ইন্টারেস্টিং ওয়েতে কাটাতে পারি আমি বলবো যে আমি ওটাকেই কাউন্ট করি কারণ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ভালো থাকাটা আসলে সম্ভব নয় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইন্টারেস্টিং ওয়েতেও আসলে যে সম্ভব নয় তো ছোট ছোট কিছু কাজ যেগুলো আসলে আমার ভালো লাগে আমি করতে চাই সেই জায়গাগুলো আসলে করতে পারি কারণ এখন আমি অনেক দেখছি যে অনেক ছেলের অনেক ধরনের রান্নার এক্সপেরিমেন্ট করছে অনেক ছেলেরা বাসার অনেক কাজ করছে যেটা আগে করত না এবং এগুলোকে তারা ফান হিসেবে নিয়েছে এবং তারা এগুলোকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করছে তো এভাবে আসলে ইন্টারেস্টিং ওয়েতে কিন্তু আমরা অনেক কিছুই করতে পারি Absolutely. Thank you so much. It was a great session with you, Apu. So, I think that the depression is the most important thing in our life. It's not the most important thing in our life. It's 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 the most important thing in our control. তখনই আসলে আমরা সমাধানের উপায় কি হতে পারে কেন আমার জীবনেই হলো এই ধরনের প্রশ্ন আমরা সম্মুখীন হতে পারি সেটাকে আমরা হয়তো একটা নেম অফ কেসে আমরা ডিপ্রেশন নাম দিয়ে থাকি তবে অবশ্যই এটা সিভিয়ার পর্যায়ে যেতে পারে আপু যেটা বললেন তো যখনই মনে হবে যে সিভিয়ার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে এটা আমি নিজে যদি কখনো ফিল করি অথবা আমি যদি মনে করি আমার ফ্যামিলি পার্সন কেউ ফিল করছে সেক্ষেত্রে খুব সাপোর্টিভ ওয়েতে এগিয়ে আসতে পারে ফ্যামিলি পার্সনরা যারা আসলে খুব কাছে থেকে একজন মানুষকে দেখেন সো তারা বুঝতে পারবেন যে বিভিন্ন ধরনের আপু বিভিন্ন বিহেভিয়ারের কথা বললেন যে বিহেভিয়ার গুলো থেকে আসলে বোঝা যায় যে একটা পার্সেন স্বাভাবিক ভাবে উনি নিজেকে মানে স্বাভাবিক ভাবে আগের অবস্থানে চিন্তা করতে পারছেন কিনা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে আসলে ফ্যামিলি পার্সনরা একজন এক্সপার্টের কাছে নিয়ে যে ওনার সমাধানের কাজ করতে পারেন এছাড়াও আমরা নিজেরা যদি একটু সেলফ টক করি সেক্ষেত্রে অনেক ধরনের প্রবলেম থেকে আমরা সমাধান পেতে পারি আমাদের ওভার এক্সপেকটেশন হয়তো আমরা না করলে সেখান থেকে আমরা একটা সমাধানের ওয়ে বের করতে পারি যে ওভার এক্সপেকটেশন একটা বড় প্রবলেম সেখান থেকে আমরা সমাধান করতে পারি সো মোটামুটি এই ধরনের বেশ কিছু ডিপ্রেশন নিয়ে টপিকে কথা বললাম লকডাউনটাকে কিভাবে ইন্টারেস্টিং আরো করা যায় এই বিষয় নিয়েও আপু আমাদেরকে জানালেন সো সোফার আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব সুন্দর একটা কনভারসেশন করলাম সো আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের আজকের সাথে জয়েন করার জন্য এবং খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে আপনি আজকে আমাদের খুব ডিটেলে বেশ কিছু সমাধান দিলেন এবং আমাদের অনেকগুলো কোয়েশ্চেনের আনসার আসলে আপনি আমি আপনাদের আপনার কাছ থেকে পেলাম সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের আজকের শোতে আপনি জয়েন করার জন্য আমাদের একটা সময় যেতে হয় সেই জায়গাটা টোকেন অফ হওয়া উচিত শুধু কোভিড এর কারণে আমরা এখন মধ্যে যাচ্ছি তা না আমরা সবসময় মেন্টাল হেলথ নিয়ে আছি যতদিন পর্যন্ত আমরা যেতে থাকবো সে সবসময় যাতে আমরা আসলে অবশ্যই তাই যারা আমাদেরকে আজকে সত্যি দেখলেন আপনাদের আজকে আমাদের সেশনে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ নেক্সট শোতে আমরা আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে মানে আগামী সপ্তাহে আমরা আরো টপিক নিয়ে আরো একজন এক্সপার্টদের সাথে আমরা হাজির হব টিল দেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেফ থাকবেন